Эти занесенные снегом домики, примостившиеся к каменистой вершине горы Качканары, есть легендарный буддийский монастырь Шат Чуплинг. 20 лет назад его начал строить бывший афганец Михаил Санников, ныне Лама Докшита. Место указали свыше. Очертания горы увидел во сне его учитель. При регистрации прав на землю, введении старца, увы, не было ни слова. Это, конечно, интересно, как судебные приставы собираются принудительно снести монастырь, потому что добраться туда можно либо на снегоходах, это очень дорого и долго, либо, как мы, пройдя 8 километров по лесной тропе пешком. В общем, даже при большом желании строительную технику наверх не загнать. На вершине нет ни электричества, ни водопровода. Стройматериалы поднимают сюда вручную или на лебедке, зимой на собаках. Ну, на этой неделе я езжу на собаках. В основном за дровами. А сейчас поеду встречать Ламу Док, что он западного карьера поднимается. У него там сумки, видимо. Вот сказали встретить. Так и живут всего семь человек. Дежурство по воде несет другой член общины. Зимой монахи курят кирками лед в застывшем ручье. Затем носят ведрами на кухню, к печке и топят. На этой талой воде моют посуду и готовят. Не только себе, всем путникам, что сюда заглянут. Первую ложку съешь, вторую отдай на благо всем живущим. Переступив порог общины, сам будто становишься ее частью. Главное правило – идешь в монастырь, возьми для монахов чего-нибудь съестного. Так община и кормится. За эти годы монастырь стал и местом туристического паломничества. Я ее специально одел. У меня была всегда мечта сходить э, в этот буддийский храм. И когда я узнал, что 1 марта Уйти отсюда просто так буддисты уже не смогут, хоть миллион предписаний им выпиши. В монастыре за 20 лет построены культовые для буддизма сооружения, ступы. Разобрать их это все равно, что, например, сжечь икону. Когда ступа закончена, она начинает выполнять функции своеобразного трансформатора и регенератора энергии. И поэтому снос ступы, это вот как из сети, там выдернуть какой-то такой серьезный трансформатор, да, уже что-то... Вся целая эта высоковольтная сеть может рухнуть. Вот поэтому как-то их, не, по, по крайней мере, не принято сносить это точно. Но вообще это считается одним из самых таких неблогих деяний в буддизме. Официально оформить землю община пыталась с первых дней существования. От карьеры они за 9 километров. Но ни в одном кабинете, ни местного уровня, ни областного их словно не замечали, пока в дело не вмешались деньги. Трения, трения начались, когда Евраз получил лицензию на разработку где-то здесь, близ, в ближайшем районе, там, на разработку этих вот труд. Никто не может объяснить, почему так, потому что мы попадаем на край, получается, там совсем-совсем краешек санитарной зоны, не так страшно, в общем-то, как мама Доша говорит, что, в общем-то, могли бы так немножко торжащей рукой это красть и обвести там 50 метров, и вопросов бы не было. И в конце концов оформить эту землю как, ну, под нашу общину, то есть под монастырь. Вся эта история со сносом вызвала широкий резонанс. В поддержку буддистов собирают подписи и выступают известные люди. Борис Гребенщиков, например. И вот чиновники уже готовы предложить буддистам другой участок на соседней горе. Правда, без права вырубки леса. Евраз от подробных комментариев на эту тему отказывается. Гуру Ламу Докшита мы встретили уже на обратном пути под вечер. Он как ни в чем не бывало ехал в свою обитель из города на собачьей упряжке. Но они все-таки предлагают вам оттуда съехать? Ну, да. Предлагать-то не видно. Не уедете? Земле пять с половиной миллиардов лет, и кто ее владелец, никто не знает. У кого тут правоустанавливающий документ на нее? Покажите мне этого человека, и я, может быть, что-то поговорю с ним. Михаил Санников, хоть и лама со стажем, в прошлом все-таки военный. И свою святую землю просто так не сдаст. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для настоящего времени.